воинская каста, она тоже имела свои методики. И недаром появилось такое понятие, как богатыри у нас на Руси. Мы сейчас только нашими понятиями апеллируем, которые у нас. Богатыри. Опять смотрите, как интересно, мы меняем сказки, даже не понимая их смысла. Илья Муромец 33 года лежал на печи, ножки у него там не ходили, ничего он делать не мог. Кулем лежал 33 года, пролежности не было у него, но лежал. И вдруг пришли калики перехожие, и нам тут же рисуют на мультиках, на камеру такие бедные четыре старичка приходят к нему. Значит так, еще Даль знал, что калика перехожий – это странствующий богатырь. То есть это не старички к нему пришли, а пришли те самые наемные богатыри, которые от, от этот, пришли, знали они вот эти вот загоры, этого спас неркотворного, налили ему какой-то там, я не знаю, герболайфа, дали, он выпил этот ковшик герболайфа, и у него сразу прояснилось в голове. Символически мы многого не понимаем, а поэтому пытаемся мы вот так вот опустить на, я говорю, на наш некий такой материалистический уровень эти толкования. И получается какая-то, ну, получается мультик Иван Царевич Серый Волк, одним словом. Вот и все. Вот. Непонимание смысла, я очень хорошо приведу пример. Все мы знаем, как раз это к Полю Куликову, был такой святитель Алексей, он... И была Ханша Тайдула. Об этом даже картины в Третьяковке висят. Я уже не говорю там про летописи, про, про рассказы, про жития святых. Даже картины в Третьяковке висят. И выжила эта Ханша Тайдула, как неудивительно, здесь, в Кремле, на Боровицком холме. Вот Ханша Тайдула жила здесь. Золотая Ордынская Ханша. И был у нее здесь ханский двор на Боровицком холме. Это я к тому, что там Дмитрий Донской же потом оттуда выезжал на Куликово поле. Вот. И была она, как нам говорят, слепая. И сразу же вот наш материалистический мир слепая, значит слепая. 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 И ты пришел, Алексей, и раз, и она прозрела. Она прозрела, и в знак благодарности тому, что она прозрела, она ему отдала половину ханского двора, и он на этой половине ханского двора построил свой монастырь, который назывался Спасский монастырь в Кремле. Всем известный, да? Который вот снесен был большевиками. Вот. Или Спас наоборот, так называемый. Вот. И никто не задумывается, что чем велик русский язык, и никогда его ни один англичанин никогда не переведет, она прозрела. Она увидела свет. Вот вы сейчас вдумайтесь. Она не видела света, она бы жила во тьме. Пришел Алексей и открыл ей, какой прекрасный мир вокруг. Она прозрела, это тоже, что мы говорим. Она увидела, она получила от него свет знаний, она получила от него свет веры, от Алексея. И в честь его, как верная дочь своему крестному отцу, она отдала ему половину ханского двора. Настолько все просто. И не надо нам выяснять, чем он ей мазал глаза. Он ей ничем не мазал глаза. Она просто жила во тьме. Она не понимала, для чего она живет. Там 35-я жена какого-то хана. Хоть и любимая. Вот. А он ей объяснил, что она такая же женщина, как и все. Я не знаю, что он ей там порассказывал. Но, по крайней мере, она стала доброй защитницей митрополита Алексея. А митрополит Алексей, вот этот вот, который добрый... Это он потом и стал э, наставником, кстати, Дмитрия Донского, если уж на то пошло. Вот оттуда все пошло. -то. Вот когда мы неправильно трактуем или трактуем все приземленно, то мы не понимаем скрытого смысла того, что до нас донесли это, наши потом предки. Thank <laughs> you.